എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലെ സി പി എം എന്ന മെതേഡിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എയർ റിപ്പയർ വർക്ക് ഫൈൻഡ് ഇ എസ് ടി എൽ എസ് ടി ഇ എഫ് ടി ആൻഡ് എൽ എഫ് ടി ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് വണ്ണായിട്ട് എടുക്കാം വൺ ടു ടു ഇനി ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ടുവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഫോറിൽ നിന്നും സെവനിലേക്ക് ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് സിക്സിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് സെവനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ആരോപിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ടു ടു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ആണ് ടു ടു ത്രീയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് ടു ടു ഫോറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ആണ് ഫോർ ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു ആണ് ഫോർ ടു സിക്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ടു സെവൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നയൻ ആണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോറും സിക്സ് ടു സെവൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടൂവും സെവൻ ടു എയ്റ്റിൻ്റെ ടൂവും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എസ് ടി എൽ എസ് ടി ഇ എഫ് ടി എൽ എഫ് ടി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എയർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈമും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എയർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ടി ഇ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ വൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇ വൺ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇ ത്രീ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആരോ വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇ ടു പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇ ടു വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ ഫോർ ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടുവിൽ നിന്നുള്ള ആരോ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും ആരോ എന്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ കോമ ഇ ഫോർ പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ഇ ത്രീ ഇ ത്രീ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആവും ടെൻ അതായത് ഇ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സും ആവും മാക്സിമം വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇ സിക്സ് ഇ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്നാണ് സിക്സിലേക്കുള്ള ആരോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇ ഫോർ പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇ സെവൻ ഇ സെവനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഫൈവിൽ നിന്നും ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോറിൽ നിന്നും ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സിൽ നിന്നും സെവനിലേക്ക് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഇ സെവൻ്റെ ടൈം എടുക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് ഇ ഫൈവ് പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ കോമ ഇ ഫോർ പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ കോമ ഇ സിക്സ് പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് ഇ ഫൈവ് ഇ ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ കോമ ഇ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ 
comma e6 9 9 9 plus 2. which is equal to maximum of 14 comma 13 comma 11 maximum value 14 and e8 e8 when you can e7 in the lower arrow mathraman that is e7 plus and the duration equal to 14 plus 2 equal to 16 namaka latest event time can do latest event time and tl values in the Oh, yeah, latest event time to start the uh, maximum on the regular event day than eight and up L8 till the number start in L8 in the value of podium E8 in the value in equal item 16. Next L7 L7 8 in the 17 8 lake or arrow math one on the regular wonder L8 till node of duration subtract it and L8 minus 2 that is 16 minus 2 equal to 14. L6. L6. Okay, 7 in the 6 in the 7 like or are you L7 minus and the duration. This 14 minus 2 equal to 12. Next, L8. L8 is minus 2. That is 5 in the 7 like or are you going to L7 minus and the duration. 4. L7 is 14. 14 minus 4 equal to L4 L4 no key 4 in the 5 lakeum, 4 in the 7 lakeum, 4 in the 6 lakeum are reported. So I'm like a little minimum, moon and the minimum value minimum of L5 minus duration L6 minus duration L7 minus duration. Which is equal to minimum of L5, L5 10 minus 2, L6 12 minus 5, L7 14 minus 9. L4 equal to minimum of 10 minus 2, 8 hour. 12 minus 5, 7 hour, 40 minus 8, 5, 9, 12, 40 minus 9, 5 hour. Minimum value 5 hour. Now we call it L3 at a value. One. L3 is okay, 3 in the 5 lakh or arrow math of virtual load. L5 minus and a duration. L5 10 and 10 minus 4 equal to 6 and L2. 2 no okay, 2 in the 3 lake, 2 in the 4 lake, are you going to do the minimum value? Minimum of L4 minus duration, comma L3 minus duration equal to minimum of L4. L4 in the value 5 and 5 minus 3, comma L3 6 and 6 minus 5 and is minimum of. 2, 1 equal to 1. For L1, L1 the value of 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 the value E5 in the value. E5 in the value is the maximum value. So, we have E4 in the value. E4 in the value. 3 plus 1, 4. We have to calculate it. E5 in the value is the maximum value. 10. So, 3 plus 4 E4 plus 2 is the maximum 10. E6 in the value. E6 in the value and the value another. E4 not a point of duration good. E7. E7 number is the maximum value and number already. Padinalum. Padimunum. Padinum. 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 Padinum.
14 ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ എയ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എയ്റ്റ് എൽ എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ സെവൻ എൽ സെവൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് എൽ സെവൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എൽ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് എൽ ഫൈവ് എൽ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് എൽ ഫോർ എൽ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് എൽ ടു എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എൽ ടു വൺ ആണ് എൽ വൺ സീറോ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ടു ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ടു സെവൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ സിക്സ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എഴുതാം ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ടു ടു വൺ നമുക്ക് അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ എസ് ടി ആണ് ഏർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അടുത്ത് ഇയർലി ഫിനിഷിങ് ടൈം അടുത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ടൈം ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ നമ്മളിവിടെ പിക്ചറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ടു ടു ത്രീയിലെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം ടു ആണ് ഈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടുവിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഈ ടു വൺ ഇ ത്രീ ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഇ ഫോർ ഫോർ ആണ് അടുത്തതും ഇ ഫോർ ആണ് അടുത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ഫോർ ആണ് ഇ ഫൈവ് ഇ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഇ സിക്സ് ഇ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ആണ് ഇ സെവൻ ഇ സെവൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിനോടൊപ്പം ഡ്യൂറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് ടി ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എൽ എഫ് ടി ചെയ്യാം ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എൽ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവൻറ്റ് വൺ ടു ടു ഇവൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് എൽ ഫോർ എൽ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് എൽ ഫൈവ് എൽ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് എൽ ഫൈവ് ടെൻ ആണ് എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എൽ സെവൻ ഇതാണ് നോക്കണ്ടത് ഫോർ ടു സെവനിലെ എൽ സെവൻ ആണ് ഇവൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സെവൻ അല്ലേ എൽ സെവൻ്റെ വാല്യൂ 
14 ആണ് എൽ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എൽ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എഫ് ടിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആവും അതുപോലെ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആവും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആവും ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ആവും ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ടെൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ഡ്യൂറേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി ആണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി സീറോ മൈനസ് സീറോ ആദ്യത് സീറോ ആവും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ സീറോ വരുന്നത് കറസ്പോണ്ടി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ടു രണ്ടാമത് സീറോ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടി ആക്ടിവിറ്റി ടു ടു ത്രീ ആണ് നാലാമത് സീറോ വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി വരുന്ന അടുത്തത് സീറോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സീറോ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എഴുതാം ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എഴുതാം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഇനി ക്രിറ്റിക്കൽ ഡ്യൂ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ എല്ലാം ടൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ടു ടുവിൻ്റെ ടൈം വൺ പ്ലസ് ടു ടു ത്രീയുടെ ടൈം ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ടു ഫൈവിൻ്റെ ടൈം ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ്റെ ടൈം ഫോർ ആണ് പ്ലസ് സെവൻ ടു എയ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് നാല് പത്ത് പതിനാല് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റും ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു